这个是我特意为你准备的。这这怎么穿啊？这样穿啊？哎呀，今天的主题可是泳装派对，你就穿成这样，这样怎么行啊？有那么好的气质，当然要穿出来给大家看看啦。可，我现在下去还有事情，你必须把它给我换上。等下我过来检查。哎，走了。瑶瑶，给我换上。瑶瑶，这也太暴露了吧，瑶瑶。这么好的身材，不露出来，太浪费了吧？姚，姚君墨，林维玲，好久不见，听说你在国外留学，刚刚回来，想不到你的身材跟学业一样，达到了国际水准，完全具备流行的骨感美啊！嗯，我可不是恭维你哦。换好了没有啊？哎，哥，你怎么在这儿？你们俩见过了吧？快点 ，party 开始啦！快点。我特别的开心，因为我的哥哥姚君墨先生，还有我的好闺蜜林维林小姐都回国了，所以为了庆祝，我特意办了这个 party， 感谢大家来到这儿，稍后还有惊喜，希望大家玩的开心。自助餐去了。
你应该记得，我们是按小时收费的。现在我需要你的服务，到自助餐去了。林文玲，啊，你干什么呢？请问胡总，您有什么需求吗？就帮我拿个松饼吧。配胡椒粉，我口味独特，不行吗？嗯，我要胡椒粉、黄油、cheese， 还有你们这里所有的酱都给我来一份。哦，还有饮料和餐巾纸，谢谢。来，小姐。啊，谢谢。不客气。胡椒粉、黄油、cheese、番茄酱、草莓酱、千岛酱，还有饮料和餐巾纸。您还有什么需求吗？嗯，暂时就这样吧。好。你在干嘛？我在记今天为你提供的服务。到目前为止，我已经还了三千六百块钱。怎么可能那么多？让我看看。哎哎，胡千羽，星期一上午买矿泉水也要记一次，星期二下午送外卖也要记一次，刚刚帮我开车也要记一次。当然啊，我们是按小时收费，不是按次数收费的，现在通通不算。以后需要我的签名才能生效，给我重新记。哎，我胡千羽，你还给我！哎，我重新开始记。胡千羽，你还给我！到处在找你们，怎么在这儿啊？肚子饿了。想吃点东西，啊，别吃了，有好玩的，来，美丽。小朋友先点爱心吧。你赚点钱不就行了？就派你出马，加油！嗯，好好表现。哎，老王，你觉得要不要上去奉献一下我自己？你呀、啊，谢谢，算。哎呦，你不要跟我客气，为你帮忙是应该的。你看台上那些人，哪有我机灵活泼呀？想要得到好价钱，当然要重量级的人物出来。嗯，还是我最有色相，知道吗？
，共度美妙的一天呢。好，现在可以开始叫价了。五百，一千，哎，怎么样？有没有喜欢的？我从来没有听你提起过感情方面的事，关于我们两个还是好闺蜜呢。老实交代，你可不要告诉我你连个初恋都没有啊！两千五。好，现在已经有人出了两千五的高价。好，一、二、三，成交！哇，来跟我走。您看台上吧，到李总了。去。有请下一位俊男上台。哇！好，你的身份是？呃，我学的是航空科学和工程。哇，这个专业比较少见，你可以解释一下吗？他是研究火箭跟导弹的。哇！研究火箭和导弹的是一位极品啊！姑娘们，要抓住这个机会哦。好，现在开始。学导弹的，就是有魅力啊！没有的话，这位极品就是属于您的了。成交！哎，别扯开话题，难道真的没有感情经历啊？嗯，我在美国上学的时候。有遇到过一个比我大的，大多少？嗯，二十岁。大那么多，那真是大叔了。我怎么从来没听提起过？我们两个因为很多原因没有办法在一起，我很难过，所以就没有告诉你。哎呀，没关系，反正现在已经过去了。你看，台上有那么多优质男，喜欢哪一个，我会帮你。对不起，瑶瑶，我不是故意要骗你的。好的，我们现在台上只剩下三位帅哥了，那你们的特长是？什么？你说我？哎呀，他的特长是黑着脸。这树伟这句话说的倒挺对的。黑着脸，不错。那您的特长是？我能令所有女人快乐。能令所有的女人快乐，这个特长特别吸引女性。那么接下来，让我们看一看他的才艺，给出你们的价格。你不跳舞吗？那我来吧。对 ，OK， one two three four。一万五，两万，三万，三万五，四万 ，Come on。现在到了我们特长是黑脸的这位先生了，现在开始开价了。出钱买自己不成，这回坏了规矩，还会让你台下的铁粉大失所望。还有吗？价已经出的这么高了，算了。五万。五万，五万，已经出到五万了。还有没有更高的了？还有没有？六万。哇，六万，六万。这位小姐，增加六万。七万。七万了，七万到了本次拍卖会的最高峰了，终于出现了惊人的七万了。还有没有标的比这个价钱更高的呢？让我们一起期待一下。八万，九万，十万。
我出十五万。抱歉，这位小姐，现场只收现金，所以能拍到我们黑脸先生的是瑶瑶小姐我在你心中就只值两百块吗？多加五十好不好？两百已经很多了，我现在又没钱，还欠别人钱。可是这样我很没面子嘛，哪怕你再多出点，后来我再补给你也可以啊，对不对？哎，我不跟你说了啊。哎，我还没说完呢。拜拜，李总。哎，是你啊。呃，今天玩得很开心吧？对呀、啊。李总，这是你的围巾，我已经洗干净了，谢谢。哦，没关系，其实你不用这么客气。哎，对了，其实我应该谢谢你才对。你做的用户反馈我已经看了，非常的不错，对今后的产品推广很有帮助。那都是应该做的工作，没什么。哎、怎么了？你没事吧？今天时间也不早了。哎，要不要带你去看医生啊？你也早点休息。你还好吧，千羽？今天都没拍到，真的对不起啊。没关系，小诗，我今天就不送你回去了，因为我还有事。啊，好啊，那你路上小心啊。好，我先走了。谢谢。啊，再见。谢谢你，李总。啊，没关系。其实以后你不用叫我李总，叫我牧尘就可以了。那你以后叫我维林就好。啊，好。喂，看什么呢？听说陈叔最近在休假，那一会儿你怎么回去啊？他领陈叔的班，先帮我开这一阵子。哦，那今天晚上你自己回去吧
，借一下你的司机，不介意吧？什么意思？你不是已经搬回来了，还要去哪？嘘，秘密，不会不答应吧？啊，这你都同意啊？林威林，今天你老板把你借给我当司机，对不对，千羽？别反悔哦。走吧，拜。嗯。哎，对了，今天正好我也没开车，你送我。哎哎呦，老板，我刚才喝酒头好痛啊，要不然把我也带上吧，好不好？别装了，走吧，走吧。牧尘，嗯，你觉得我是不是要换一个造型啊，让自己变得更好看一点？为什么？不然刚刚为什么没有人拍我？一定是今天穿的衣服不对。哎，人家林威灵不是已经把你拍了吗？哎呦，可是那价也太低了吧？你们都比我高啊，尤其是老板。你不懂，你看好。那。难道我们两个长得有什么差别吗？哎，老板，你看起来好像情绪不太高啊。没有。嗯。啊，我知道了。放心吧，老板，我不会说出去。又知道什么了？你。You you 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 you， 如此疯狂的中了毒毒毒毒毒 ，I'm going crazy over you 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 you， 这个人的的的电中传说中的幸福。Yeah。能请到老板的代驾，真的很荣幸啊。姚总，我们去哪儿啊？我们不是早就认识了吗？叫我君莫，不然多生分呢。君莫，我们去哪儿？回你家。去胡宅。对啊，去胡宅，送你回去嘛。送我？对啊，借花献佛，请你代驾，把你送回去。嗯。哎，我们上次见的时候，你还在读高中哎，一晃这么多年过去了，怎么样？过得好不好？挺好的。啊，那就好啊。你这次准备要长留吗？啊，我那天看到报道，好像你跟胡董事长有一些误会，不要紧吧？那都是网络上传言的。那就好，毕竟你是在胡心阿姨家长大的嘛，都是亲人。如果有什么问题的话，随时叫我。嗯，谢谢。有人吗？有人吗？没关系，只要努力，在哪里都可以干出成绩我们部门新来的那个员工啊，还真是有点麻烦。怎么了？她是咱们集团创始人的女儿，啊，可是上面又交代了，尽量不让她通过试用期。哎，我都不知道该拿她怎么办了。嗨，经理，创始人毕竟是过去式了，一朝天子一朝臣，咱们
，当然是听上面的了。我还是心里有点担心啊。嗨，您就放心吧。她一个刚从美国念书回来的女娃，能吃得了多少苦呢？我跟您打赌，多给她派点脏活累活，不愁她不走。您看我出的这招啊，准灵。这是谁打扫的？那么干净啊！是啊，怎么回事啊？早，两位好，请多多关照。哎呀，哎呦，今天办公室可真干净啊！是啊，是啊，这平常都是我们给别人打扫卫生，这今儿谁把我们这打扫的这么干净啊？这是哪里又来了个田螺姑娘？真干净，干净啊！大家都别吵了。我给大家介绍一位新来的同事，林维玲。大家好，我叫林维玲，以后会在这里工作一段时间，请大家多多关照。你就是那个斯坦福大学毕业的高材生吧？长得真的很清秀啊！上班时间不要乱聊天。好严肃。嗯。林维玲，你先去换制服，然后再把外面的五十桶水分发给各部门。你是新来的，应该借这个机会熟悉一下业务。切！哎，咱们用那边的手推车吧。张小雨，哦，你的工作完成了吗？反正我今天可以干完的。维林，我们走吧。我去换件衣服。哦，好。桂玲，我从来没有见过像你这样的人，叫你干这种力气活，你还笑得这么开心？没关系，啊，都是我应。啊，没事吧，桂玲？你你咋什么？你没事吧？没事。对不起，我没看清。那，我赔你件衣服吧。不用了，我自己洗就好了，不用钱的。你就收着吧，千羽。我等一下去拍 Super Vision 的广告，很快就拍完了。等一会儿一起吃饭吧。艾伟良，刚刚你撞的那个就是徐冉，我们公司好几个产品都是他代言的。哎，听说啊，他还是胡总的绯闻女友呢。看他们刚刚亲密的样子，应该没错。那我先走了。梅玲，梅玲，哎呦，你怎么在这儿呢？我刚接到通知，胡董事长让你到三楼会议室呢。哎呀，你看看你，怎么弄成这个样子啊？哎，等一下，梅玲，怎么把衣服弄湿了？你的发卡能借我用一下吗？嗯。好了，这样就可以了。谢谢。走吧，威灵，威灵，你看到了吗？刚刚李总对我说，你可以把夹子借我用一下吗？我都要被融化了！哎呀，你怎么还在这愣着呢？快快快，到会议室去，快点走。非常感谢各位媒体朋友的光临。来
。首先，我感到非常非常的抱歉，谢谢媒体朋友们对我们的家事这么的关心和担心。虽然说，我跟维林呢没有任何的血缘关系，可是我视他为己出，我把他从小带到大。我们的关系情同母女一般。现在维林学成回国，我正预备把他接回家一起住，让我们重新过上团聚的好日子。与此同时呢，我希望所有的媒体朋友们，能够把你们的注意力全部放在恒盛的新产品，还有恒盛的周年庆典上面，好吗？非常感谢大家。林律师，麻烦你帮我送一下媒体朋友吧。好，麻烦各位先回吧。谢谢啊，好，谢谢，谢谢，好，再见。谢谢谢谢心仪，谢谢你，我们一起回家吗？好吧。哎，你看，你看，好温馨的画面啊。真的啊，走吧。谢谢，谢谢。你的行李呢？都已经收拾好了，一会儿司机会送你回家。我现在去办事，别跟着。回来了梅姨，好久不见。好久，我怎么感觉还不够久啊？有些人呢，真的是恨不得这辈子都不想再看见。你还是住你以前的房间吧，都已经给你收拾好了，行李在这里，自己拿吧。我在我行李里看到一个音乐盒、啊，什么音乐盒啊？就是水晶做的一个旋转木马。啊，搬行李的时候，师傅不小心把你那包掉地上摔碎了，我替你扔了。扔了？扔到哪儿了？废话，垃圾还能扔到哪儿啊？扔到外面垃圾箱了。哎，你干什么去啊？干嘛？师傅，我有东西掉在里面了，你让我找一下好不好？什么东西啊
，不知上面都是垃圾。我拜托你了，我求求你了，好不好？不行不行不行不行！刘文林，怎么了？我的旋转木马在里面，你让我上去找找吧。不行，这上面都是垃圾，这袋子里……哎，你干嘛？钱全都给你。这上面都是垃圾。东西我一定要找到。这样啊，让开。哎，快点啊！我们等一下交班了。你你。想不到我提起你都是。在的地方都会有你，你知道吗？我只记得那句“不要担心，还有我”，所以愿意不去寻觅另一个代替。千羽啊，你怎么也淋成这样啊？没事，哎呀，只是有些受凉，帮我熬碗姜汤吧。好好好好
道了。多吃一点啊。昨天晚上的新闻，你都看了吧？记者的嘴都堵上了。林文玲呢，现在也没有什么利用价值，公司那边找个理由，让她离开吧。嗯。当初是你硬逼她进来的，现在让她走，需要我帮你吗？不用担心。我自有安排。你办事我放心。新一早。嗯。我吃完了。你还真把这儿当成自己家了，第一天就起这么晚，饭都凉了。梅姨，我今天快迟到了，要赶快出门，早饭就不吃了。不吃饭也不知道提前说一声吗？在国外待了几年，待得这么没教养，今天不吃，以后也别吃。首部智能手机 Google Vision 刚一面世就风波不断，有网友爆出该手机存在安全隐患，一消费者在充电过程中手机突然自爆，致使面部毁容，手机变手雷，引发大量用户的惶恐情绪。目前真相还在继续调查之中 ，Google Vision 前期的采用。现在技术组已经进行过周密的实验，基本上已经排除手机自爆的可能性，受伤者迟迟不肯露面。我现在怀疑有人故意伪造视频陷害我。数据是很详尽，但是仅仅靠这个，很难说服大众。现在最好的办法就是拿到出问题的手机，这样就能搞清楚问题出在哪里，证明起来也比较直观。受伤的人不可出现，那发视频的人，之前都查过了，发布视频的是一个小号 ，ID 是随机起的，账户资料都是假的，根本就追查不到。你跟研发组再沟通一下，让他们在不同的环境之下多做一些实验。这样的话，我们的调查结果可能会更有可信度。另外那两个人，我会尽全力找到他们。哎，对了，这个 U 盘是我从销售部那里调取的 Super Vision 用户的用户资料，不过时间太紧张了，还没有对里面的身份进行一一的身份核实，不知道对找人能不能有帮助。不过里面的资料真是太零碎了。可能用处不大。我知道了。哎，是我。好，我知道了。我会马上跟胡总说的。行，放心吧。您怎么又谈过来了？太没素质了，一开口就马上骂我脏话，人身攻击啊！先别管这个，那交给你一个任务，先把这个帮我找一下啊。好。当初是你把他招聘进来的，现在让他走，需不需要我帮忙？拜托了，王特助，进来一下。哦，什么事啊？志伟，去帮我跑一趟。去哪里
大家都听明白了没有啊？我们公司最近出了点麻烦，各个部门都很忙，我们一定要做好后勤保障。如果让我发现了，是谁因为工作的失误，让公司的利益蒙受损失，哎呀，这责任可不行。我看你们啊，谁能负得起这个责任？大家都听明白了吗？听明白了。听明白了。好，那就回到自己的岗位上吧。好，好。发生什么事了？刚刚经理好像很严肃的样子。公司的新产品 Super Vision， 刚刚开始售卖就发生了爆炸案，现在公司上下都在为这个事情忙着呢。李若琳，你过来一下。今天早上怎么回事啊？上班第二天就迟到，太不像话了。你看看你，你是后勤部的人，你穿个裙子来干嘛？对不起，我告诉你。你现在还在试用期，你如果还是现在这样的状态，我看你是不想待了吧？你不想待，还有好多人要抢着进来呢。大家好，王王特助，您怎么亲自到我们后勤部来了？打个电话不就可以了吗？我呀，随时恭候。我不是来找你的，我是来找他。找他？哎，这王特助来找他了，找他。这林林林可是什么人找他？怎么王特助亲自来找王特助来找他？不会是因为他早上迟到的事儿吧？这鸡毛蒜皮的小事儿吗？他怎么这么快就知道了？是吵吵什么呢？上班去。哎 ，Super Vision 发生了爆炸案，对我们整个公司来说都是一个考验。这个 U 盘是从销售部调取的，里面包含了所有购买 Super Vision 的用户资料。你要对这里面所有的用户进行一次回访，把结果写一个报告出来，三天之内务必完成。到时我来找你谈，拜拜。王特助，慢走啊，有空过来玩。哎，怎么了，魏玲？王特助怎么会找你干这件事儿啊？咱不是后勤部吗？哪会干这个呀？没关系，反正都是工作，我先上去换衣服了。嗯，快去吧。见我吗？不行，不能嫌麻烦的事。我知道，我就是来帮你解决麻烦的。见我不会有错的。赶快出来吧。去哪儿了？这正是你的地盘，当然是你来挑地方了。我是恒盛的员工，您购买了 Super Vision 的手机，我们想对您做一次回访。那我先走了，拜拜。您的反馈我记下来了，还有什么其他方面的意见吗？啊，好，谢谢你。文玲，下班了你还不走啊？我看你脸色也不大好。没事儿，你不用担心我，我还要等一下呢。哎呀，你干嘛这么认真啊？反馈自己编一下不就行了？反正他们又不会一个个打电话去问，看不出来的。没关系，你先走吧，我慢慢来就好。那好吧，记得别太晚哦。拜拜，拜拜。
秋花姐呢？她刚刚出去，你先坐下来等等，她马上回来。谢谢。小姐，你没事吧？我好像食物中毒，吃坏肚子了。我肚子好痛，好想吐、啊。我帮你打幺二零，叫救护车吧。我等不及幺二零了，你帮我揉揉吧，给我点温暖，我就不疼了。妹妹，别再装了吧。如果是真的话，你就吐给我看吧。你什么意思啊？你说我装啊？你刚刚摸我哪儿呢？我告诉你，非礼啊、哦！非礼了！喂，怎么回事、啊？这有人非礼了！怎么非礼了？好啊，那你把警察叫来吧，把刚刚食物中毒的戏码再重新演一遍。小吃车食物中毒，警察会介入调查。我想有人可能会被他的妈妈骂得很惨吧。你说什么？我听不懂。关我妈什么事儿啊？因为你妈就是这个小吃车的车主，花姐。谁谁说我妈是这个小吃车的车主啊？花姐一直都很爱她的女儿，开口闭口都是她女儿。她说她把女儿取名为小花。因为长得跟她小时候一样，很漂亮，就像一朵花。不过，这个小花她不太听话，很任性，好好的皮肤上面偏偏就是要去纹身，而且还在肚子上呢纹了一朵花。哦，好像就跟某人一样。你说这个人会是谁呢、啊？你认为是谁就是谁。你这个傻丫头，你是什么傻呀你啊！挨打，你说什么不好？就你妈这儿食物中毒，你还让不让我做生意了你啊？真是的，你这什么烂朋友啊！我以后不跟你们玩了。对不起了，小花啊，下次帮你找一个比较纯情一点的好吗？啊，乖了。切，哎哎，你这个臭丫头，你给我回来！你还跑啊你？看来胡总的不近人情不分场合呀，对这么一个。如花少女也不例外。君莫律师游戏人间的个性也没什么变化了，连我都不放过。倩玉啊，你这个朋友高高的、帅帅的，你怎么不早一点带过来啊？嗯，喜欢吃什么，花姐就给你做啊。花姐，那做一些拿手菜吧。吴总不差钱吧？嗯。好的，那就上盘大龙虾。来吧。嗯。喂，喂，喂，你好，是搞基的怪客侠先生吗？你是谁啊？我是恒盛的员工，我想对您做一次回访。哎，你打错了。啊？没有打错。喂，又有什么事啊？喂，你好。我看到您在官网上订了一个 Super Vision 的手机，我想做一下回访。哎呀，都说你打错了，你好烦呐！这个人很奇怪，我明明没有打错号码，为什么他反应会这么激烈呢？会不会和 Super Vision 的爆炸案有关呢？
，女生啊，追情来电呐，啊，也是在说你自己嘛。哎，对了，你都回来这么久了，怎么不回家看看？住在酒店比较自在，过两天再说吧。对了，嗯，这什么？随波微忍爆炸视频发布者的资料，不是跟你说过吗？我是来帮你解决麻烦的。嗯，你是怎么做到的？我使用了各种方法，都没有办法找到。因为我比你帅。没有了，这个人在某个购物网站上使用了同一个 ID。我看他买了很多有关家庭方面的爆炸素材。如果你多给我一点时间的话，我会帮你拿到地址。这件事我会记住的，早晚再见你一个人情。啊，对了，上次让你来恒盛的事，你考虑的怎么样？哎，我还是喜欢别人欠我的感觉。啊，我的追星电话来了，我很忙的。喂，啊，我当然想见你啊，啊，你在哪儿？好。我马上过来。又是哪个女孩子啊？不知道啊。想我每次见我都有新花样，要在包里吗？晚上就穿这么点衣服，你看又犯病了吧？要见哥哥，当然要美美的啦。知道你喜欢。特意从爸的酒窖里偷出来的，哥，你都回来了，干嘛不回家住啊？我跟你不一样，毕竟我妈没有正式嫁入姚家，爸心里还是不承认我这个儿子的。一家人干嘛计较这个？奶奶很想你，天天吵着要见你呢。奶奶身体还好吗？你跟她说，等过几天我就回去看她。哥，你在美国待了那么多年，而且是有名的华人律师，有很多大律师行都想找你合作的，这还不叫事业有成啊？别找借口了。我突然回家，不是惹爸不高兴吗？这么多年的心结，不是一时半刻就能解开的。有些事，欲速则不达，相信哥吗？反正我人在这儿，也跑不掉的。人是回来了，但心也要回来啊。我妹妹口齿伶俐啊，倒是蛮适合去做律师的，啊为什么这么多年来你都不喜欢我？我这次回来，希望你能接受我。喂，倩宇。喂，梅姨啊，我在回来的路上，一会儿就到了。妈睡了吗？啊。胡董刚才吃完饭就上楼了，现在睡了有一会儿了。倩宇啊，你说那个林威玲连个招呼都不打，到现在还没回来呢。都是你跟胡董对他太好了，要我说呀，把他赶紧赶出去吧。梅姨，呃，我一会儿再回去，我先回公司办点事情，等一下再说。
胡董，今天怎么亲自下厨了？这么有兴致啊！千羽啊，最近这么忙，所以呢，我想做一些都是他喜欢吃的东西。胡董，千羽不是不吃甜品吗？你怎么给他做这个甜品啊